everybody. Finally, it's good to be back. How's everybody doing? I hope you have a wonderful day. So you're watching my sharing session here. Today's video is about living expenses in Australia. As you guys have requested to me, and I'm sorry that it took so long to finally make this video because life has been hectic these couple of days. No these couple of weeks actually and it's really hard to make a video regularly on YouTube but yeah here I am now so let's get started actually there are so many YouTube videos talking about living expenses in Australia so maybe it will be quite the same as mine jadi pertama-tama aku mau ngasih tahu tempat tinggal aku dulu soalnya kalau bicara tentang biaya hidup like it really depends on where you live because every city they have different living standards there is no much different actually but it's different <laughs> so I live in state of New South Wales di kota Wollongong Wollongong itu nggak terlalu jauh dari Sydney so if I'm talking about Wollongong maybe you can consider it as Sydney as well nah di biaya hidup sendiri aku bakal bagi ke tiga bagian yang pertama biaya kuliah yang kedua biaya akomodasi dan ketiga biaya makan eh empat bagian aja deh yang terakhir biaya general jadi yang pertama tentang biaya kuliah biaya kuliah itu sebenarnya beda-beda sih tergantung universitasnya. Nah kalau untuk di Wollongong sendiri, you guys know I'm studying in University of Wollongong. Nah kalau untuk biaya kuliah itu tuition fee-nya dibayar per subjek dan setiap tahun harganya itu naik berubah-ubah dan bisa naik bisa turun juga. Tapi selama aku di sini aku lihat dari tahun ke tahun naik. Jadi per subjek itu kalau sekarang sekitar 3 ribuan again, it depends on the subject that you take karena setiap subject itu beda-beda tapi range-nya antara 2000 sampai 4 ribuan in dollar because sometimes it only it only requires you to take two subjects per semester four subjects or even five subjects per semester so be mindful, so be mindful with your own major sekarang tentang biaya akomodasi Nah, kalau akomodasi untuk student itu ada yang on campus, ada yang off campus. Nah, kalau yang on campus itu akomodasinya disediain dari kampus. Jadi emang uh, beberapa universitas di Australia mereka punya akomodasi sendiri untuk mahasiswa internasional, even for the local one. Kalau yang di on campus, it's kind of apartment. Jadi uh, ada studio juga dari kampus, ada untuk yang single room, ada yang untuk family itu sekitar 300 dolar untuk yang single nah, biasanya akomodasi yang disediakan dari kampus ini jaraknya nggak terlalu jauh dari kampus so it's quite convenient nah ada juga yang off campus off campus ini akomodasi yang nggak disediakan dari kampus jadi kita nyari sendiri rumahnya kita bisa nyari apartemen yang lain atau studio yang lain di luar kampus um, kalau di Wollongong sendiri kalau untuk student ada akomodasi yang namanya share house share house ini kita tinggal dalam satu rumah itu dalam rumah tersebut ada beberapa orang biasanya berlima biasanya bertujuh biasanya berdelapan it depends it depends kalau rumahnya kecil biasanya cuma dua tiga orang kalau rumahnya agak gede it's two story buildings maybe it can take six to eight people kalau share house sendiri kalian tuh tetap punya ruangan sendiri tapi kitchen living room itu semuanya share harga akomodasi off campus is cheaper than on campus biasanya sekitar 200 dollar or less roughly it's about 150 to 200 it's cheaper so it goes to your preference which one do you like the most because um, you know people set different different living standard for themselves nah yang ketiga aku mau ngomongin tentang biaya makan di Australia jadi kalau untuk biaya makan sendiri it depends actually karena ya ada orang yang makannya banyak, ada orang yang makannya sedikit. <laughs> no, I'm kidding. So roughly, uh, kalau untuk biaya makan sendiri, uh, kalau di restoran, biaya makannya itu kalian bisa dapat per porsi 15 dolar, 12 sampai 15 dolar. Itu sekali makan. Kalau kalian lebih prefer masak dan nggak beli makanan di luar, I swear it's cheaper. 
as where you can save money a lot kalau aku sendiri untuk beli bahan-bahan makanan per minggu kadang sampai dua minggu itu more or less about $100 dan itu untuk orang yang udah rajin masak well, I consider myself as one jadi aku masak setiap hari itu ya yeah, roughly sekitar $100 per satu minggu per dua minggu lah let's say finally for general or general living dalam, dalam hitungan general living expenses itu adalah kebutuhan-kebutuhan seperti shampoo, shower gel, lotion, skincare. Aku beli itu semua setiap dua bulan sekali. It's it's roughly about $100. But depends though. It really depends on your living lifestyle. Also depends whether you are boys or girls. Because girls are way more complicated in the sense that They spend money a lot. Like I don't know why girls they need a new clothes every single month. Or it is only me, yeah. Yeah, I mean like kalau cewek mereka butuh lotion definitely. Mereka butuh skincare. Um, apalagi kalau di Aussie, Aussie itu cuacanya kering. Moisturizer is a must. Like you really need to take care of your skin. Karena kalau enggak bakalan kering, bakalan terkelupas, and that's bad. Jadi aku masukin semua itu ke dalam living expenses aku yang cukup berpengaruh. And anyway, if you ever read an article about uh, living expenses in Sydney, Sydney is actually categorized as um, one of the most expensive city in the world. It's a top 10 most expensive city in the world. Maybe it's true because the first time I came here, I was like, why is everything so expensive here? And I thought it was only me, but not. My friends from other countries felt the same. But really, none of this was meant to point that living expensive in Sydney or Wollongong is expensive. Just want to share how much that I spend every month. But it's totally up to you whether you want to consider it as expensive or not. So that's all I say. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat and I'll see you guys in the next video. Bye bye!